బాబు రెడీ కొంచెం పక్క వస్తే అలా మీరు కూడా ఫోటో అందరికీ ప్రతినిధులందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం విజయదశమి ముఖ్యంగా అందరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నిశ్శబ్దం పాటించండి అందరికి నా నిశ్శబ్దం పాటించుకున్నాం శబ్దం తప్ప ఇంకేం పాటించట్లేదు అందరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం విజయదశమి యుద్ధ క్షేత్రం మనం మార్పు కోసం ఎందుకంటే పండుగలు జరుపుకునే సమయాలు కొన్ని ఉంటాయి కానీ పండుగలు వచ్చి ఇంత ప్రకృతి విలయతాండం ప్రకృతి బీభత్సం శ్రీకాకుళం జిల్లాను తాకింది ఉద్దానం అనే ఇప్పుడు మనకు నిన్న పదహారు ఏళ్ళ కుర్రాడు ఇంటర్మీడియట్ చదివే కుర్రాడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే పదహారు ఏళ్ళ కుర్రాడు కంటే ఎంత ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఉంటుంటాడు మీరు ఆలోచించండి అలాంటి వాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో వచ్చిందన్న మాకు అంత విలయత మళ్ళీ ఇప్పుడు రాలేదు ఇక్కడికి అంటే మేము బతకూడదాం మా పల్లెటూళ్ళు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవాలా మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు సరిపోవట్లేదు రావ ఎవరు అడగట్లేదు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు కానీ వాడు మాట్లాడుతున్న నాకు అనిపించింది ఒక తరం మేల్కొంది ఒక టీనేజ్కి వచ్చిన తరం చాలా మేల్కొంది మన అవకాశవాదంతో లేదంటే మనకి చిన్న వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఇచ్చో పాకెట్ మనీలు ఇస్తే యువత మా ఈ రోజున వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తి లేదు వాళ్ళందరూ కోరుకుంటుంది అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కోరుకుంటా ఉన్నారు అందుకని కూర్చొని ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతం వీళ్ళకి ఇలా రెండు డబ్బులు పడేసి వెళ్ళిపోద్ది అలా అలా నిజంగా అలా ఎవరు లేరు ఎందుకంటే విపరీతంగా చైతన్యం ఉన్న జిల్లా శ్రీకాకుళం ఉద్దానం అనే ప్రాంతం అది ఎవరికి తెలియదు దారుణం ఏంటంటే నమ్మంది ఏంటంటే ఆశ్చర్య కొలిపేది నేను ఉద్దానం ప్రాంతానికి పర్యటించినప్పుడు శ్రీకాకుళం టౌన్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో తెలియదు అంత సమస్య ఉందని మనకు అమ్మూల అలాగే ఈ రోజున మనకు ఉద్దానం ప్రాంతం సర్వనాశనం అయిపోయింది చెట్లు లేవు ఎక్కడో కేరళ జరిగితే అందరూ స్పందిస్తారు అలాంటిది ఇంత జరిగితే ఎందుకు బయటికి రావట్లేదు మళ్ళీ ఒక ఒక కొబ్బరి చెట్టు కూలిపోతే మళ్ళీ పది సంవత్సరాలు ఇరవై పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు పడుద్ది జీడి చెట్లు మొత్తం పోతే నాశనం అయిపోతుంది అలాంటిది పలాస మంచి ఎక్స్పోర్ట్ అది ఇది చెప్పి ఈవెన్ మొన్న తిరుపతిలో కూడా స్వామివారికి పలాస నుంచి వెళ్తుంది అలాంటిది మొత్తం అంత సర్వనాశనం అయిపోతే కూర్చోబెట్టి దాని గురించి బయటికి ప్రపంచానికి తెలియట్లేదు నాకు నాకు చెప్తా ఉన్నా మొదలు ఇంత దారుణంగా ఉంది ఎందుకు వచ్చారంటే మొత్తం మారుమూల నేను నేను వెళ్ళింది ఒక ఊరికి వెళ్తా ఉంటే ప్రతి గ్రామం రెండు వందల యాభై గడపలు ఉన్న ప్రాంతానికి కూడా వంద వంద ఇళ్ళు ఉన్న వాటికి కూడా నలభై ఇళ్ళు ఉన్న వాటికి కూడా తీసుకెళ్ళిపోతే మొత్తం చిద్రం అయిపోయింది భయం అన్నిటికంటే భయానకం ఏంటంటే మీరు హెక్టార్కి ఎంత ఇచ్చినా ఏమి చేసి అన్నిటికంటే మనం ఆలోచించాల్సింది ఈ తిత్లీ తుఫాన్ బీభత్సం మళ్ళీ బస్సులు పెంచకూడదు ఊళ్ళకి ఊళ్ళు ఖాళీ అయిపోయే భయం ఉంది మళ్ళీ పొలాలు కొనేస్తారా మళ్ళీ వచ్చి ఈ పేదరికాన్ని లేదంటే ఈ అసలు ఈ ఏమంటుంది మన వ్యవసాయ సాగుకి దూరంగా ఉండిపోయి అభివృద్ధికి అసలే కుంటు పడిపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ పొలాలు మళ్ళీ వచ్చి కొనేస్తారా ఆ భయం ప్రతి ఒక్కరికి అనిపిస్తాను మేము పొలాలు అమ్ముకొని వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తే మాకు ఇంకా మేము ఒక పంట పొలాల మధ్యలో ఇల్లు ఉండి కేరళ ఇది కేరళ విధ్వంసం జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అలాంటి విధ్వంసం జరిగింది దీని గురించి బయట మాట్లాడట్లేదు దయచేసి అందరికీ కూడా దీన్ని నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరికి నా మొత్తం జన జన సైనికులు అందరికీ కూడా చెప్తున్నాను దయచేసి ఇది మీరు బయటికి తీసుకెళ్ళండి అలాగే విదేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా కొంత రకరకాల చారిటీ మిషన్స్ ద్వారా రెడ్ క్రాస్ ద్వారా రామకృష్ణ మిషన్ ద్వారా ఇతో దిక్క ఇతో దిక్క ఎంతో కొంత మీరు సహాయపడండి దీనికి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు గ్రామాన్ని చూడండి ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు మా కట్టుబాట్లతో మిగిలిపోయామని ఎంత బాధాకరమైంది ఇలాంటి బాధ ఎందుకు ఉన్నారంటే సాక్షాత్ వెంకటేశ్వర ప్రతినిధి చంద్రబాబు కృష్ణమూర్తి గారు వచ్చారు ఇక్కడికి ఆయన ఆయన ఇది ఎందుకు యాదృశ్యంగా ఎలా జరిగిందేమో తెలియదు కానీ విపత్తులో మనకి చాలా మన పెద్ద మనసు ఉన్న మనుషులు రావాలి మనకి సమస్యని దాన్ని కూర్చోబెట్టి దీన్ని వెళ్తే ఓట్లు పడతాయా వెళ్తే మనకి మనకి గ్రామాలు మనకు వస్తాయా ఇలాంటి కాకుండా నిజంగా ప్రజలు బాగుండాలని కోరుకున్నాడు అలాంటి పెద్దలు నేను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు నేను తిరుపతిలో యోగాభ్యం సినిమాలోకి రాకముందు యోగాభ్యాసం చేసేవాడిని యోగ సాధనలో ఉండేవాడిని అవన్నీ నాకు 
వాటి బ్యానర్లో నాకు మంచి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ మాకు నేను వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి నేను వాళ్ళ సన్నిహితుల దగ్గర నేను ఉండేవాడి తిరుపతి దగ్గర సో ఆయన ఈరోజు ఇక్కడ రావడం కూడా నాకు చాలా కొండ బలాన్ని ఇచ్చింది ఇది ఎందుకంటే భగవంతుని ఆశీస్సులు అలాగే మనస్ఫూర్తిగా చదలవాడు కృష్ణమూర్తి గారిని ఇలాంటి విపత్తు ఉన్న ప్రాంతానికి వచ్చి మీరు పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం నాకు కొన్నంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది అలాగే రాయలసీమ కూడా మనకి మీరు తీసుకెళ్ళండి ఈ మెసేజ్ మీరు మన శ్రీకాకుళం ఎంత దారుణం జరిగింది దీనికి పది మంది నిలబడాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిలబడాలి అంటే నేను ఏం కోరుకున్నానంటే సమస్యలు బయటికి రానివ్వండి నేను ఎంత బాగా సహాయం చేశాను అనే కంటే ఫోటోల కంటే కూడా ఎంత దారుణం జరిగింది అందరూ స్పందించండి నేను ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అడగట్లేదు ప్రతి తెలుగు వాడు ప్రతి ఒక్కరు దీని మీద స్పందించాలి దీని మీద ఎంతో కొంత ఇతో దిక్కంగా సహా సహాయపడాలి ముఖ్యంగా టీనేజర్స్ బాధలు చూస్తుంటే మేము సెలవులు కానీ ఊళ్ళోకి వచ్చామన్న పండగ జరుపుకోవడా కానీ మొత్తం నాశనం అయిపోయి మాకు ఇంకా అలా చూస్తున్నారు వాళ్ళు అవాక్కయ్య చూస్తూ ఉన్నారు అలాంటిది కూర్చోబెట్టి దీనిని దయచేసి ఏ ఒక్క పార్టీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ అధికార పార్టీ కానీ ప్ర ప్రతిపక్షం కానీ దయచేసి దీన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాలు దయచేసి దీన్ని వాడుకోకండి నిజంగా అండగా నిలబడాలి మేము కూడా దాంట్లో భాగంగానే వచ్చాం అంతేగాని ఈ ఫైనల్లో మూడు మూడు నుంచి మూడు రోజులు తిరిగి మొత్తం స సమస్య పైన పరిపూర్ణ అవగాహన చేసుకుని వీటిని మేము మేము మనోహర్ గారు మేము కూడా కేంద్రానికి లెటర్ రాద్దాం ప్రధానమంత్రి లెటర్ రాద్దాం ఎందుకంటే కేంద్రం పట్టించుకోకపోవడం ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు ఈ రోజుకి అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని మీయర్ మేము ఎంత బాగా చేస్తున్నాం అని చెప్పేదానికంటే కూడా ఇంత ఇంత దారుణం జరిగింది దీని గురించి అట్లా ఆ యాంగిల్ యాంగిల్ మార్చాలి పర్సెప్షన్ మార్చాలని రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మేము కోరుకున్నాం ఇది కేవలం మీరు ఎంత బాగా చేస్తున్నారని కాదు ఎంత దారుణం జరిగింది దివసీమకి మీరు ఎలా జరిగింది అందరూ ఎలా వచ్చారో బయటికి హుదూదికి ఎలా వచ్చారో బయటికి అలా దీనికి కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి దీని డబ్బులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వీటి అన్నిటికంటే ఇవ్వడం కంటే కూడా మీరు నేను నా కోరిక ఏంటంటే రామకృష్ణ మిషన్ కానీ లెటర్స్ కానీ ఇలా నిజంగా చేయి సేవ చేయగలిగే స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా నమ్మకమైన సంస్థల ద్వారా ఇండివిజువల్స్ కొంతమంది విదేశాల నుంచి కానీ అందరూ బయటికి వచ్చి ప్రతి గ్రామానికి అండగా నిలబడమని కోరుకుంటున్నాం అలాగే ముఖ్యంగా చంద్రవాడు కృష్ణమూర్తి గారు మా కుటుంబానికి వచ్చిన దాప్తులు ఎప్పుడు ఆయన ఆయన సొంత మన రాజకీయ జర్నీని మేము ఎప్పుడు మాకు రెండు క్రిస్ క్రాస్ కాలేదు మొట్టమొదటిసారి ఆయన నన్ను వచ్చి నాకు మీతో పాటు జర్నీ చేయాలని ఉంది అంటే నాకు అడిగి ఈ పరిస్థితుల్లో ఏంటి అని అంటే నాకు ఆయన ఉంది అంటే ఇది నాకు ఎంతో కొంత మార్పు రాదు ఎందుకంటే విసిగిపోయిన పాలిటిక్స్లో ఎంతో కొంత అవినీతి ఉంటుందని మా స్థాయిలో తెలిసి కానీ యువత కోపాన్ని చూస్తుంటే కో యువత ఆవేదన చూస్తుంటే ఒక సరికొత్త రాజకీయ సామాజిక విలువలతో కూడిన వ్యవస్థ మార్పులు రావాలి దాంట్లో భాగంగా నాకు నా వంతు సహాయం ఈ వయసులో నేను చేయడానికి వచ్చాను నేను ఏమి ఆశించలేదు వీటికి పదవులకు వీటి కోసం కానీ నిజంగా మార్పు కోసం నేను ఇంత ఇబ్బంది ఇంత తపన పడుతున్నాను ఇంత ముందుకు వెళ్తున్నాను ఎందుకు నీకు అండగా ఉందామని వచ్చాను ఆయన మనస్ఫూర్తిగా చెప్పినందుకు నేను వాటిని మనసుకు సాధారణంగా ఆహ్వానించాను అది విజయ్ ఇక్కడ మన శ్రీకాకుళం జరగడం నాకు ఆనందం కలిగించింది అందుకని మనస్ఫూర్తిగా పెద్దలు చంద్రవాడ కృష్ణమూర్తి కానీ మనస్ఫూర్తిగా పార్టీలో కావాల్సిన మీ ఆశీస్సులు కావాలి సార్ నాకు మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ మీరు 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 చూడండి మీరు బలమైన సంస్థలు ఏమైనా రామకృష్ణ మిషన్ ఉందా అని ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి ఎవరు ఏమి ఆశించకుండా అది ఇచ్చిన డబ్బుని సద్వినియోగం అయ్యే పరిస్థితులు మీరు మీ సొంత నిర్ణయం తీసుకోండి నేను మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయను మీకు ఏది అనిపిస్తే మనస్ఫూర్తిగా మీరు దాని ద్వారా చేయండి మరి మీరు ఏదైనా ఏదైనా ఎలా చేయగలిగితే అది మేము సం సంపూర్ణంగా మీరు చేయగలం సో ఇంకొకసారి అందరికీ పేరు పేరున మిమ్మల్ని కూడా నేను కోరుకునేది ఏంటంటే నేను స్వచ్ఛందంగా వచ్చాను నేను ఏదో పాటి కూడా ఏమని ఇవి రాలేదు నాకు మనస్ఫూర్తిగా మన ప్రాంతం దెబ్బ తింది కథలు వచ్చాను అందుకని నాకు అందరూ నాకు సహకారం ఇవ్వాల్సింది మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుని జాయిన్